শুধু দর্শক এনআরবি টেলিভিশনের কানাডা জার্নালের পক্ষ থেকে আমি সুব্রত কুমার দাস আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজ পঁচিশ মার্চ আমরা এই পঁচিশ মার্চে এসে উপস্থিত হয়েছি টরন্টো সিটি হলে টরন্টো সিটি হলে আজ এক বিশেষ আয়োজন করা হচ্ছে আমাদের এখানকার একটি সংগঠন যার একটি নন নট ফর প্রফিট সংগঠন বিসিএস তারা টরন্টো সিটি হলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করেছে এবং একই সাথে তারা যে কাজটি করেছেন একটু ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আলোচনা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছে আসুন আমরা এই সিটি হলের পতাকা উত্তোলন দেখব এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুধু দর্শক আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের টরন্টো সিটি হলে ফ্লাগ উত্তোলন হতে যাচ্ছে এবং সে সেই আয়োজনের যিনি প্রধান ব্যক্তিত্ব পেছনের গুরুত্বপূর্ণ মানুষটি সে সেই সংগঠন হচ্ছে বিসিএস এবং তার যে ইডি ডক্টর নাসিমা আক্তার তার সাথে আমরা একটু কথা বলবো কথা বলার পরে আমরা অনুষ্ঠান শুরু হবে আপনাদেরকে অনুষ্ঠান দেখাবো নাসিমা আপা এই যে আজকে যে ফ্লাগ উত্তোলনের আয়োজন হয়েছে এবং সে আয়োজনে বিসিএস যে যুক্ত হয়েছে কীভাবে যুক্ত হয়ে গেলেন এই সংগঠন সংগঠন নিয়ে আপনি সিটি হলের সাথে একটুকু বলবেন ধন্যবাদ সুব্রত দাদা আমাদের এই প্রোগ্রামটা করার জন্য যেটা হলো যে সিটি হল থেকে তারা বলতে ছিল আর কি যে তোমরা কি বাংলাদেশ হেরিটেজ মান্থ হিসাবে তোমরা কি এখানে সিটিতে পতাকা উত্তোলনের একটা সুযোগ আছে তখন আমি দেখলাম যে এটা একটা খুব ভালো সুযোগ আমাদের পঁচিশে মার্চ ছাব্বিশে মার্চে স্বাধীনতা দিবসে যদি আমরা এটা করি সেটা আমাদের জন্য খুব একটা ইম্প্যাক্টফুল হবে তো সেটা মাথায় রেখে আজকে যেহেতু আমাদের এখানে ছুটির দিন আর আপনারা সবাই জানেন যে ছুটির দিন ছাড়া আসলে লোকজনকে পাওয়াও একটু অসুবিধা হয় তো ওইটা মাথায় রেখে আজকে পঁচিশে মার্চে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম এখানে যে পঁচিশে মার্চে আমরা এখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে চাই সেটা হলো যে আমাদের বাংলাদেশে যারা এই যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিল তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানো এবং আমাদের বাংলাদেশ হেরিটেজ মান্থকে উদযাপন করার জন্য আমাদের আজকের আয়োজনটা ছিল তো সিটিতে যখন অ্যাপ্লিকেশন করলাম করার পরে তারা অ্যাপ্রুভ করলো এবং তারপর আমি আমাদের বাংলাদেশের যত সংগঠন আছে অথবা যারা পার্সোনাল যারা আছে সবাইকে ইনভাইট করলাম তো আমি খুবই খুশি যে আজকে সবাই আমাদের এই ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং সবাই এখানে এসেছে খুব ভালো লাগছে তার কথা শুনে শুধু দর্শক তার কথার ভেতর দিয়ে কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ফুটে উঠেছে সেটি হচ্ছে অন্টেরিও গভর্নমেন্ট তারা কিন্তু এই মার্চ মাসকে বাংলাদেশি হেরিটেজ মান্থ ঘোষণা করেছেন এবং সেই ঘোষণার কারণে আমরা যারা বাংলাদেশি মানুষ রয়েছে এখানে আমাদের কিন্তু অনেক দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব হচ্ছে কি আমরা যে যেখানে যেই সংগঠন করি না কেন তাদের মধ্য থেকে তাদের উদ্যোগে আমরা যদি এই হেরিটেজ মান্থকে মানে গভর্নমেন্ট যে কাজটি করলেন সেই কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করি তখন কি হয় গভর্নমেন্ট মনে করে যে না আমরা যারা বাংলাদেশিরা এখানে আছি তারা এই জিনিসকে উৎসাহের সাথে গ্রহণ করছি উদযাপন করছি এবং বিশেষ যে এই আয়োজন করছে করতে যাচ্ছে তার জন্য আপনাকে আগে ভাগে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখতে চাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ এন আর বি টিভি এবং বাংলাদেশের সবাইকে শুধু দর্শক আজকে যে আয়োজন এই যে সিটি অফ টোরন্টোতে বিসিএসের উদ্যোগে ফ্লাগ উত্তোলন এবং ছোট্ট করে একটু কথার অনুষ্ঠান একটু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেখানে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির অনেক মানুষের সাথে এসেছেন ডক্টর গোলাম দস্তগির তিনি আমাদের এখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে অধ্যাপনার সাথে জড়িত আছেন তার সাথে একটু ছোটো করে কথা বলি আপনাকে পেয়ে আমাদের অনেক ভালো লাগছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি যে আজকে এখানে এসেছেন মানে কেন এলেন প্রথমত আমি সিটি হলকে ধন্যবাদ জানাবো কারণ এই মার্চ মাসকে বাংলাদেশের হেরিটেজ মান্থ মান্থ হিসেবে ঘোষণা করার জন্য এবং সিটি হল যে আহ্বান করেছেন আমাদেরকে ফ্লাগ উত্তোলন করার জন্য এবং বিসিসিএস যে আহ্বানটা গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই জন্য আমি বিসিসিএসের কর্ণধার ডক্টর নাসিমা আক্তারকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনি আপনি মানে কীভাবে এখানে চলে আসেন আমি তাদেরই আহ্বানে আমি আমন্ত্রণে তাদেরই আহ্বানে এবং আমন্ত্রণে এবং মহসিন ভিয়ার ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে আমি এবং নিজের প্রাণের টানে নিজের ব্যক্তি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং উৎসাহে এবং যেটা বলে মাটির টান দেশের টান ফ্লাগের টান সে কারণে আমার আশা এই যে আজকে এসছেন কেমন লাগছে আপনার ওই একই কথা বলবো যে মানে ভিতর থেকে যে যে একটা আত্মত্যাগ এবং দেশের মাতৃভূমির প্রতি যে যে টান অগাধ টান সেই টানে এই ঝড় বৃষ্টি এবং বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করেও আসতে পেরে অনেক ভালো লাগছে 
সুধী দর্শক আমাদের অনেক ভালো লাগছে যে তিনি যেমন এসছেন আরও অনেক বাংলাদেশি মানুষ আজকে সিটি হলে এসছেন একটু পরে অনুষ্ঠান শুরু হবে ডক্টর গোলাম দস্তকির আপনাকে আমাদের এনআরবি টেলিভিশনের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এনআরবি টেলিভিশনের আমি শুভেচ্ছা কামনা করি এবং এই টেলিভিশনের যে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি যে তার লক্ষ্য করে আসছি বিগত কয়েক বছর ধরে সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং অনেকের কাছে ঈর্ষণীয় বটে আমি কামনা করি অনেক ধন্যবাদ আমরা আশা করব যে আমাদের বাঙালি বন্ধুরা তারা তাদের ঈর্ষাকে ত্যাগ করতে পারবেন এবং তারা নিজেরাও নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবে গত পঁচিশে মার্চ টরন্টো সিটি হলে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় বাংলাদেশি কেনেডিয়ান কমিউনিটি সার্ভিসেস বিসিএস এই আয়োজনের সংগঠক শনিবার আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকার পরও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি কেনেডিয়ান এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এই আয়োজনের সূচনা হয় এরপর সিটি কাউন্সিলর ব্রাড ব্রাডফোর্ডের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় এরপর সিটি হলের ভেতরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় আয়োজকদের পক্ষে কাউন্সিলর ব্রাড ব্রাডফোর্ড ও বিসিএস এর নির্বাহী পরিচালক ড নাসিমা আক্তার স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড নাসিমা আক্তার বলেন টরন্টো সিটির আগ্রহে আমরা এই আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছি পাশে থাকার জন্য সকলকে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কমিউনিটির বিশিষ্টজন এনআরপি টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল হালিম মিয়া বক্তব্যের শুরুতে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের রুহের মাঘ ফেরাত কামনা করেন তিনি বলেন এই আয়োজন কানাডার মূল ধারায় বাংলাদেশ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করবে আমাদের অনেক বড় অর্জন এই স্বাধীনতা স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাসের চর্চা করা সব সময় জরুরি আব্দুল হালিম মিয়া বিসিএস এবং টরন্টো সিটিকে এই আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান On behalf of myself and uh, Mill for Life, I extend my heartfelt gratitude to all of you, those who are here present today in the event of Bangladeshi flag raising ceremony. I believe the day on which the Ontario government declared the March as the Bangladeshi Heritage Month was the most significant and memorable day for the Bangladeshi community living in Ontario. That recognition made honor and proud 300 million Bengali pe speaking people living across the world. I believe this was the one of the biggest recognition for the Bengali people, contribution of Bengali people and uh, living in Ontario and across Canada. Celebrating that recognition today and encouraging Bengali people, they'll contribute more towards to the Canadian society and that will make Canada great in the world these days. Thanks to BCS, especially Dr. Nassim Aptar, the City Councilor Brad Bradford, Gary Council, giving us this opportunity to get together and celebrate this event together and connect with the community and beyond. Thanks for giving me the opportunity to say a few words. Thank you all. This is Shubhrata Kumar Das on behalf of Bangla Mail, the most circulated weekly Bengali newspaper of the community. I'd like to extend my gratitude to you all who have been present today to pay respect to the cause of the independence of Bangladesh in 1971. You all know that Canada is a country of immigrants and we, the Bangladeshi immigrants, began to 
come in Canada about four decades before. During the last two decades, the Bangladeshi immigrants have been multiplied and multiplied. And I believe that the contribution of the Bangladeshi immigrants is being recognized by Canada at the federal level, provincial level, and city level. The provincial government recognized March as the Bangladeshi Heritage Month in 2016. The Ottawa city, they recognized 26th of March as the Bangladesh Day in 2019. And city of Toronto, they recognized, gave us the recognition by giving permission to set up the monument of our International Mother Language Day. I believe the more we will be able to contribute in the making of Canada, the more we'll be we will be recognized by Canada. The more Canada will be recognize, recognizing the Bangladeshi community, the more we will be enthusiastic to contribute to the cause of Canada. Thank you all. Good afternoon, everyone. I'm Rihanna, a youth volunteer for Toronto Bangla School. On behalf of Toronto Bangla School, I am here today to acknowledge Bangladesh's 52nd Independence Day. It is a day to commemorate all those who have sacrificed themselves to help our nation gain independence. Toronto Bangla School is a non-profit organization established in 2016 that aims to keep the Bengali heritage and language alive within the Bangladeshi community in Toronto. We have weekly Bangla classes teaching elementary school students to speak, read, and write fluently in Bangla. We also have cultural events on special days such as International Mother Language Day. This event featured an art contest, various cultural performances, Bengali cuisine, and more. Toronto Bangla School will continue to spread the beautiful Bengali culture on behalf of all the martyrs that fought to free our country and obtain sovereignty. Thank you. Good afternoon. Assalamu alaikum. I'm Bahatab Shaun. Uh, I'm representing Bengali Information and Employment Services. Uh, I feel like I'm privileged to come here and join you uh, in this uh, memorable flag raising event to celebrate 52nd Independence Day of Bangladesh. Uh, since we all know about history of the independence of Bangladesh, I think I don't need to mention anything about that, but I would like to express my gratitude. First, I would like to express my respect to all those who lost their lives and who suffered during our independence war in 1971. And of course, my deepest respect to the great national leader, Bangabandhu Sheikh Mujib Rahman of Bangladesh. At the same time, I would like to express gratitude to Canadian government and Ontario provincial government, as well as uh, our councillors and everybody like who, like as being an immigrant or being a Bangladeshi diaspora, as we are, well, you are mostly welcome by them and they accepted us very well. And at the same time, uh, it's our gratitude that both Bengali community and the local Canadians, I mean the, the old immigrants of Canada who who have has already or who have already built a kind of uh, remarkable good tie. So we express our deep hope that this tie will remain for a longer period or forever. Thank you so very much everybody. Good afternoon. Thank you all. Uh, for coming to this event in this uh, very inclement weather condition. Uh, I congratulate you all on this uh, very auspicious day. I mean, actually 26th of March. Today is not a day to congratulate you. On this day, the Pakistani military committed the genocide and uh, so many people died uh, that night. So I pay my tribute to those martyrs of this night, 25th March, and also the 
three million people that lost their lives. Uh, thank you, uh, dear councillor. I actually know your name, Brad, and your last name is Bradford. Brad Bradford. Thank you for organizing this uh, flag raising ceremony. Now I'd like to invite another speaker. Kamral Hafiz is coming to the podium. You have two minutes. Two minutes. Yes. Thank you. My name is Kamal Abis, uh, president of Dhaka News Forum. And thank you, uh, BCS and the uh, uh, Brad uh, City Council for doing it. It's such a wonderful event. And if we go back to the history, like uh, Dhaka News is part of this Bangladesh Freedom War and the Independence. Uh, Mr. Ashomarov, uh, he's the first person who raised the national flag in Bangladesh in 1972 and uh, 1971 in Dhaka University, uh, which we call Bortola. Subsequently, that uh, great leader, uh, Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, declared the independence and 7th March. After that, uh, all walks of life, people came from all walks of life and then joined the freedom for the, <coughs> in the fight against the Pakistan and then we get the freedom today. Uh, thank you, everyone. Uh, thank you uh, for coming. Uh, such a wonderful event. Amazing. Thank you, CS, and thanks, everybody. Thank you. Thank you. So today, what we have spoken about has been a true reflection on genocide and of people earning independence through war. And we are here together as a community, and hearing from the community representatives has been a good reflection on how we can come together as a community and create strong ties and go forward with our histories and make more change going forward into our lives and into the lives of our families, into the lives of our communities. Thank you everyone for being here. We also have another poem recitation from Ashraf Ahmed. If Ashraf could on Rina Sengupta. Shubhapuranam. I am Rina Sengupta. opportunity to आज हसलो आगून, शासल फागून, मदून मारे खुन मखतून, पोलाश, अशोक, हिमेल, घायल, फाग लागे ओई दिग बाशे, गोदिग बालिकार पीत बाशे, आज रंगो ने लो रक्त प्रानेर अंग ने मोर चार पाशे, आज स्रिष्टि शुकेर उल्लाशे, दन्नवाद। Thank you, Rina Sengupta, for your wonderful recitation. Before I invite Sheila Halder to the podium to perform her song, I'd like to welcome Mr. Alam Zahid to come and say a few words. Good afternoon, everybody. I'm grateful to especially Brad, who organizes this event, wonderful event. I'm not going for the history, because more or less everybody knows the history of Bangladesh. And if anybody don't know, they can go to the internet and find everything. I like to go forward. I'm very proud to stand here as a Bangladeshi Canadian. Bangladesh, 52, 52nd Independence Day. And we witnessed all the history. When that time, I was when the Independence War, I was 18 years old. Now, we looked, where is Bangladesh going? I am proud because... Bangladesh is now the fastest growing economy in the Southeast Asia. And within very short time, we will be the 35th largest economy in the world. So, we are not small in context to other countries <coughs> because when we are independent, the Kissinger told that it is a bottomless basket and this country cannot live longer. So, now we are 52nd years, we are living with dignity and everything. So, as a Bangladeshi, we have to be proud because we are no more the less developed country. Within very short time, we will be the middle income. Already we were in 2041, we will be the developed country. 
So thank you again for that also. And I will not say a long word. Uh, thank you very much for everybody. Thank you. Thank you, Mr. Samsung. Um, I apologize for buggering your name up. Sheila Holder, would you please come to the podium to perform? Takdum takdum bajai, ami takdum takdum bajai, Bangladesh <laughs> dhol, ami takdum takdum bajai, Bangladesh dhol, shapula jai, shapula jai, tau bolle na Bangla maaye reko, takdum takdum bajai, ami takdum takdum bajai, Bangladesh dhol. Thank you so much, Sheila, for that wonderful, wonderful performance, so energetic. That was such a huge celebration of the resilience of the Bangladeshi people and of Bangladeshi culture. Thank you, everyone, for being here and for sharing your words with us today. Thank you to Councillor Brad Bradford. Thank you to the City Hall of Toronto. Thank you to Dr. Nasima Akhtar and for all the organizations that are present today in sharing your stories, your ideas, in how our community can go forward and celebrate this day together now and onward. Thank you so much. Before we all leave, since there's more of us here today right now, can we all go outside and take a group photo underneath the flag of Bangladesh? Is that cool? Yeah. All right, awesome. So we'll head out together. Thank you so much, everyone. <laughs> একটু চেষ্টা করলাম যে আমাদের যে এলাকা বিচেস স্টিয়ার্ড সে এলাকার যিনি কাউন্সিলর অনেক কি বলবো আমি অনেক উদ্যমী একজন মানুষ হুইচ ইজ কলড ইন ইংলিশ এন্থুসিয়াস্টিক ব্র্যাড ব্রাডফোর্ড তাকে আমরা পেয়েছি তার সাথে একটু কথা বলছি ব্র্যাড কুড ইউ প্লিজ টেলেস ওয়াই অ্যাকচুয়ালি ইউ মেড দিস সর্ট অফ ইভেন্ট ফর দ্য বাংলাদেশি কমিউনিটি হোয়াট মেড ইউ ইন্টারেস্টেড well, it's a huge honor for me as a city councilor for Beaches East York to represent uh, the largest group of Bangladeshi Canadians right here in Toronto. And it's so important for us to acknowledge and pay our respects uh, and celebrate Bangladesh independence 52 years later. And today we're at City Hall raising the Bangladesh flag high over Nathan Phillips Square for the whole city to see. Uh, if you uh, allow me, then I want to tell uh, our audience that you are going to run for the mayor? Well, we can't say that today, uh, but today is Saturday and obviously the deadline is coming April 3rd. So we are certainly having those conversations and, and frankly the outpouring of sport from the Bangladeshi community has been overwhelming. Um, Everyone has become a friend. Uh, we have relationships, I feel like family. And again, it's such a huge honor to work hand in hand with the Bangladeshi community, the contributions they make in the East End. And in fact, all of Toronto and Canada and beyond are incredible. The Bangladeshi businesses, the folks who bet on Toronto and come here to raise a family, uh, to build a business, um, it's, it's incredible. So we're celebrating Bangladesh Independence Day today. Very good, uh, thank you very much. And I do have one more question. Do you have any more plans from the city of Toronto for the Bangladeshi community? Well, we are going to be uh, naming a section of Danforth, Bangladesh, to oh, okay. honor the Bangladesh entrepreneurs who have invested their time and their treasure and their talent right here in the East End of Toronto. I think it's important to acknowledge that uh, and, and we will have a section of Toronto that reflects the, the Bang Bangladeshi uh, entrepreneurial spirit and we're going to call it Bangladesh. Stay tuned. Dr. Kondal, I'm going to tell you that we have been here for a long time. We have been here for a long time. We have been here for a long time. We have been here for Danforth and Victoria. We have been here for a long time. Thank you very much on behalf of the Bengali community. It's my honor. Thank you. শুধু দর্শক আমাদের অনেক ভালো লাগছে এই যে আজকের যে আয়োজন সেই আয়োজনের ভেতরে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হচ্ছেন আমাদের মহসিন ভুঁয়া তিনি আমাদের স্কাবরো সাউথ ওয়েস্ট স্কাবরো সাউথ ওয়েস্টের তিনি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত উদ্যমী একজন রাজনীতিক এবং ব্যবসায়ী সবসময় আমাদের কমিউনিটির পাশে থাকেন আজকে তারই উদাহরণ হিসেবে তিনি কিন্তু আমাদের এই এই টরন্টো সিটি হলে এসেছেন এখানে যে ফ্ল্যাগ উত্তোলন হয়েছে সেই জায়গাটা এসেছেন আমি একটু তার সাথে কথা বলি মহসিন ভুঁয়া এই যে আজকে আপনি আসলেন এই সিটি হলে এই অংশ নিলেন ফ্ল্যাগ উত্তোলনে 
কেমন লাগছে একটু যদি বলেন এটা অনুভূতিটা অভূতপূর্ব কারণ হচ্ছে যে দুর্যোগপূর্ণ ওয়েদার আজকে এবং এই ওয়েদারকে উপেক্ষা করে শত ওপরে একশোর ওপরে মানুষ হবে এই সিটি হলে যেটার নাম্বার ছিল সীমিত যেটা আমরা শুনেছি তিরিশ জনের মতো উপস্থিত হতে পারবেন কিন্তু আমরা এখানে এসে দেখলাম একশোর ওপরে মানুষ এসেছেন এই ঝড় ঝঞ্ঝাত মানে তুষার ঝড় বলা চলে এটাকে এটাকে উপেক্ষা করে এটা দেশের প্রতি টান দেশের প্রতি মমত্ব দেশের ফ্লাগের প্রতি সম্মান দেশকে রিপ্রেজেন্টেশন করার যে একটা সুবর্ণ সুযোগ এটা যারা জানতে পেরেছে তারাই এই সুযোগটা হাতে নিয়েছেন এবং এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছেন অনেক ভালো লাগছে মহসিন ভুয়ারি কথাটা শুনে তিনি কিন্তু ওই জায়গাটা ইঙ্গিত করলেন আমরা যদি প্রবাসে থাকি তারপরে দেশের প্রতি যে আমাদের টান সেই টানের বহিঃপ্রকাশ আজকের এই অনুষ্ঠান এই দুর্যোগের মধ্যে একশোর বেশি মানুষ আজকে টরন্টো সিটি হলে আসা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মহসিন ভুয়া আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সুতি দর্শক আমাদের আজকে সুযোগ ঘটেছে বিসি বিসিএসের একজন স্বেচ্ছাসেবীর সাথে কথা বলার কথা বলছি এই কারণে এই যে বিসিএস আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ইনভলভ করছে সেই জায়গাটা কেমন একটুখানি মানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তেমন একজনের কাছ থেকে একটু শুনে নিতে চাই Oh. And uh, could you please tell us, how did you get involved with the BCS activities? Uh, I've been volunteering with BCS for many, many years now, and I always liked helping out the community and learning more about Bangladeshi culture and learning more about the food, about the history, and understanding how Bangladesh gained independence and how I can help the community and learn more. So that's how I involved myself. Oh, the thing is that, uh, do you think that all the youth uh, volunteers who are involved with BCS, they all, all of them are getting uh, aware about the Bangladeshi culture and the other things? Uh, yes, and I think a lot of the volunteers, while they didn't maybe initially understand about Bengali culture, they learned a lot more through a lot of the events that we have, and they were able to understand about the history and about all of the tragedies and all of the people that have passed away for our country's independence. Shuddhi Darshak, or Kathashun, Amadar Ranek Bhalo Lakche, Ebon Amadar, Or Shure Shure Miliye Bolti Habe, যে আসুন আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমাদের যে নন প্রফিট অর্গানাইজেশনগুলো আছে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করি যাতে তারা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে আরও আরও বেশি করে জানতে পারে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অন বিহাফ অফ এন আর থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ শুধু দর্শক এতক্ষণ বিসিএসের উদ্যোগে টরন্ত সিটি হলে যে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন সেই উত্তোলন এবং সেই উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান সেটি আপনারা দেখলেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওই যে দূরে পতাকা সেই পতাকা এখন যেহেতু আজকে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে সে কারণে পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানটি আমরা সরাসরি ধারণ করতে পারলাম না এবং পতাকা ওখানে তোলা হয়েছে এই যে বাংলাদেশের পতাকা আজ যে ক্যানাডার মাটিতে ক্যানাডা সিটি হলে এভাবে উত্তোলন করা হয়েছে এটি আমাদের জন্য গর্বের আমাদের জন্য আনন্দ আপনারা সবাই জানেন যে দু সালে টরন্টো আমাদের ক্যানাডার যে প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্ট সেখানে মার্চ মাসকে বাংলাদেশি হেরিটেজ মাস ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সেই উপলক্ষে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখেছি তার একটি হিসেবে বিসিএস আজকে যে আয়োজন করেছে এই সিটিতে সিটি হলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন এবং এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস নিয়ে একটু কথা একটু অন্য আয়োজন সেটির যে ব্যবস্থা করেছেন এবং আমাদের বিচে সিস্টিওরকে যিনি কাউন্সিলর ব্রাড ব্র্যাডফোর্ড তিনি যে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য বিসিএসকে এবং কাউন্সিলর ব্র্যাডকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আমরা আশা করি যে এতক্ষণ আপনারা যে আমাদের সাথে থাকলেন সেজন্য আপনাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা আমাদের ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চয়ই আরও চেষ্টা করব যাতে আমাদের সকল সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশি হেরিটেজ মান্থ উদযাপনের ব্যাপারে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় শুধু দর্শক সবাই ভালো থাকবেন ক্যানাডা জার্নালের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে 
ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আপনারা কানাডা জার্নালের সাথে থাকুন এনআরবি টেলিভিশনের সাথে